వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండియన్ రైల్వేస్ గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు మన ఛానల్లో పెట్టే ప్రతి క్లాస్ వినండి పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇది రైల్వే ప్రత్యేకంగా రైల్వే కోసమే చెప్తున్న క్లాసెస్ ఓకేనా సో ఏ విధంగా నేనైతే రైల్వే ఎన్టీపీసీ క్రాక్ చేశానో సో ఆ విధంగా అంటే రైల్వేకి ఏం అవసరం ఎంతవరకు అవసరం అనే వరకు మాత్రమే మీకు క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో ఆల్రెడీ సుమారు డెబ్బై వీడియోస్ మీకు అరిథ్మెటిక్లో చెప్పడం జరిగింది అవి చూడండి దాంతోపాటు మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మల్టిపుల్ టైం రిపీట్ అవుతున్న బిట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ నుండి అవి రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే జీకే కూడా చేస్తూ ఉన్నాం వీలుని బట్టి నా వీలుని బట్టి మీకు మ్యాక్సిమం చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం సో జనరల్ సైన్స్ నుండి కూడా మనకి ఇంకా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి సుమారు సెవెన్ వీక్స్ ఉంది కనుక ఈ సెవెన్ వీక్స్లో నేను సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ జనరల్ సైన్స్ నుండి మీకు వీడియోస్ అందించాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అంటే ఈరోజు ఈ విధంగా అంటే వాటర్ గురించి వాటర్ సైకిల్ నెక్స్ట్ సౌండ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత లైట్ క్లాస్ ఈ విధంగా వన్ బై వన్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ క్లాసెస్ ఫిఫ్టీన్ క్లాసెస్ వరకు అయితే నేను మ్యాక్సిమం చెప్పడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే క్లాస్ వినండి మన మెటీరియల్ చదవండి లైక్ చేయండి వీడియో ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది రీచ్ అవుతా ఉంటే నాకు కూడా అరే చదువుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతా ఉన్నారు అని నాకు కూడా చెప్పడానికి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఓకేనా సో దీనికైనా అంటే ఒక్కో ఎగ్జామ్కి ఒక్కో స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే లేదా మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి బుక్స్ తీసుకున్నా కానీ ఒక టాపిక్ గురించి ఇప్పుడు సపోజ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ గురించి చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎంతమందికి ఇచ్చారనుకుంటే సపోజ్ ఒక యాభై మందికి ఇచ్చారనుకుందాం ఆ యాభై పేర్లు మనం చదవగలమా అనేది మీకు మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఆ యాభై మంది ఇప్పుడు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ పేరు రాస్తాడు వాడు ఏ ఫీల్డ్ అనేది రాస్తాడు ప్లస్ వన్ స్టేట్ అనేది అంటే యాభై మందికి రాస్తే యాభై ఇంటూ మూడు కేటగిరీస్ కదా అంటే పర్సన్ నేమ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ నేమ్ నెక్స్ట్ అతను దేనికి సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే యాభై ఇంటూ మూడు నూట యాభై బిట్లు చదవాలి అంత చదవాలా అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఓకేనా సో యాభై మందిలో మనం రైల్వేస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎలాంటివి అడుగుతూ ఉన్నారని గ్రహిస్తే ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ తర్వాత ఇది ఏమంటారు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటే ఫిల్మ్స్కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ రోల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసినట్లయితే ఒక ట్రాన్స్జెండర్కి వచ్చింది సో అలాంటి వాటిని మనం గ్యాదర్ చేయాలి ఆ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో గ్యాదర్ చేసి ఒక ట్వంటీకి కుదించుకోవాలి అది మన యొక్క ఏమ్ సో అలా కుదించే మీకు నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అలా కుదించే క్లాసెస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో మీరు మార్కెట్లో దొరికే బుక్స్ అన్ని తెచ్చుకొని ఏ వరుస పెట్టి చదువుతామా అంటే ఆ వరుస పెట్టి చదివినంతా గుర్తుంచుకోగలమా అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మనం రైల్వేకి ప్రిపేర్ అవుతూ వేరే ఏదో చదివినాం అనుకోండి దానివల్ల ఉపయోగం అనేది ఉండదు ఓకేనా సో అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ద్రవీభవనం అంటే ఏంటి గని భవనం అంటే ఏంటి బాష్పీభవనం అంటే ఏంటి సాంద్రీకరణం ఉత్పత్తనం ఈ ద్రవీభవన స్థానాలు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడబోతాం సో మెటీరియల్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా క్లాస్ వినండి ఎందుకంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందనేది మీకు ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఓకేనా సో ఎవరైతే గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పీడిఎఫ్ అంతా కూడా కేవలం నూట యాభై రూపాయలు మాత్రమే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దీనికి ఏ మోడల్లో ఉంది ఎలా ఉంది అనేది గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి నచ్చితేనే తీసుకోండి కానీ డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సాటిస్ఫై అవుతారు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఓకేనా సో ఇక మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఏంటి ఏంటండి ద్రవీభవనం ద్రవీభవనం అంటే ఏంటి ద్రవీభవనం ద్రవీభవనం అంటే ఏంటి అనేది ద్రవీభవనం అంటే ఏంటిది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మెల్టింగ్ లేదా ఫ్యూజియన్ అని కూడా అంటారండి ఫ్యూజియన్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో నేను ఏమన్నా రాంగ్ చెప్తే మాత్రం కరెక్ట్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి నేను కూడా బుక్స్ పట్టుకోక చాలా సంవత్సరాలు అవుతాం ఓకేనా మీకోసం నేను అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా రిఫర్ చేయడం జరుగుతాం సో ద్రవీభవనం అంటే ఏంటి అంటే దీనికన్నా ముందు మనం ఒక పాయింట్ మనం చూద్దాం 
పదార్థాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి జనరల్గా పదార్థాలు అనగానే ఏ పదార్థాలు అంటామండి ఘన పదార్థాలు వా ద్రవ పదార్థాలు నెక్స్ట్ వాయు పదార్థాలు ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాలు ఇది జనరల్గా అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పదార్థాలలో నాలుగవ స్వభావం ఏంటి నాలుగవ రకం ఏంటి అనే ప్రశ్న ఉత్పన్న అంటే మీకు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో ప్లాస్మా దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటదండి ప్లాస్మా అంటే పదార్థం యొక్క నాలుగవ రకం ఏంటిది ప్లాస్మా జనరల్గా పదార్థాలు మనం వినే ఎన్ని రకాలు ఘన పదార్థం అంటాం ద్రవ పదార్థం అంటాం వాయు పదార్థం అంటాం ఈ మూడు పదార్థాలే కాక నాలుగవ రకం ఏంటి అంటే ప్లాస్మా ఓకేనా సో ఇది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఇక ద్రవీభవనం ద్రవీభవనం అంటే ఏంటిదంటే మెల్టింగ్ అదేవిధంగా లేదా ఫ్యూజన్ అంట ద్రవీభవనం అంటే జనరల్గా ఘన పదార్థంలోని పదార్థాలు ద్రవ పదార్థంలోకి మారుటనే ద్రవీభవనం అంటాం ఘన పదార్థాల్లోని పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ బాష్పీభవనం అంటే ఏంటి బాష్పీభవనం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారండి ఎవోపరేషన్ 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 సో ఘన పదార్థాల్లోని పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ద్రవ పదార్థాలు అంటారు ద్రవ పదార్థాల్లోని పదాలు వాయు పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని బాష్పీభవనం అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ బట్టలు పిండేసినాం ఎండేస్తాం కదా అది బాష్పీభవనం చెందడం వల్ల బట్టలు అనేది ఆరుతాయి ఓకేనా వాయు పద బాష్పీభవనం అంటే ఏంటి ద్రవ పదార్థాల్లోని పదార్థాలు వాయు పదార్థాల్లోకి మారటను బాష్పీభవనం దట్ ఈస్ కాల్ ఎవోపరేషన్ ఎవోపరేషన్ అని అంటారు సో నెక్స్ట్ వాయు పదార్థాల్లోని పదార్థాలు ద్రవాలలోకి మారటాన్ని వాయు పదార్థాల్లోని పదార్థాలు ద్రవాలలోకి మారటాన్ని ఏమంటారు మరి సాంద్రీకరణం అంటారు సాంద్రీకరణం అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే కండెన్జేషన్ 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 సో మనం ఫస్ట్ చూసాం ఘన టు ద్రవ ద్రవీభవనం ద్రవ ద్రవ టు వాయు బాష్పీభవనం వాయు టు ద్రవ సాంద్రీకరణం మరి ద్రవ నుండి మళ్ళీ ఘన పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ఏమంటారు అనేది మనం చూద్దాం ఓకే రైట్ సో మనకి ఎక్కడి వరకు వచ్చామండి ద్రవ వరకు వచ్చాం వాయు నుండి ద్రవ పదార్థాలకు మారటాన్ని సాంద్రీకరణం మరి ద్రవ పదార్థాల్లోని ఘన పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ఏమంటారంటే ఘనీ భవనం ఘని భవనం ఘనీ భవనం అని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఫ్రీజింగ్ లేదా సాలిడిఫికేషన్ 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 ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారండి చాలామంది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ద్రవ పదార్థాల నుండి పదార్థాలు ఘన పదార్థంలోకి మారటాన్ని ఘనీ భవనం అంటాం దట్ ఈస్ కాల్ ఫ్రీజింగ్ లేదా సాలిడిఫికేషన్ సో ఇంకొక రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో మనం చూడాల్సినవి చూద్దాం రైట్ అయితే ఇక్కడ ఘన పదార్థాల నుండి నేరుగా వాయు పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ మనం ద్రవ పదార్థాన్ని స్కిప్ చేసాం ఘన టు న్యాచురల్గా అయితే ఏమవుతుంది ఘన పదార్థాల నుండి ద్రవ పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని ద్రవీభవనం అంటాం ద్రవ పదార్థాల నుండి వాయు పదార్థాల్లోకి మారటాన్ని బాష్పీభవనం అంటాం అయితే ఇక్కడ ఘన పదార్థాల నుండి వాయు పదార్థాల్లోకి మారడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఉత్పతనము లేదా అవక్షేపణం అని కూడా అంటారండి ఉత్పతనము లేదా అవక్షేపణ దట్ ఈస్ కాల్ సబ్లిమేషన్ సబ్లిమేషన్ అంటారు ఘన టు వాయు అయితే ఇక్కడ ఘన టు వాయుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే కర్పూరపు బిల్లలు డ్రై ఐస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా ఘన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అది ఈ రెండు మేజర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఉత్పతనముకు ఎగ్జాంపుల్స్ కింద వాటిలో ఏవి అని కర్పూర బిల్లలు అగర్బాద్ ఏదేదో ఇచ్చాడు అనుకోండి అవి ఇంకా లేదా అందులో ఘన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇచ్చినా కానీ మీరు ఆన్సర్ ఏది ఉత్పత్తనానికి సంబంధించి ఇది పెట్టాలి 
సుఘన పదార్థాల నుండి నేరుగా వాయు పదార్థాలకు మారడాన్ని ఉత్పతనము లేదా అవక్షేపణము లేదా సబ్లిమేషన్ అంట అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ వాయు పదార్థాల నుండి నేరుగా ఘన పదార్థాలకి మారడాన్ని వాయు పదార్థాల నుండి నేరుగా ఘన పదార్థాలలోకి మారడాన్ని ఏమంటారు అంటే నిక్షేపణము నిక్షేపణము ఇంగ్లీష్లో డిపోజిషన్ 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 అంటారు సో ఓకే సో వెరీ క్లియర్ వెరీ క్లియర్ ఓకేనా సో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ అనేది మనం చూద్దాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ధ్వని గురించి చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు మాత్రం చాలా అంటే చాలా సాటిస్ఫై అవుతారు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఓకే సో అయితే కొన్నిసార్లు మనకి అడిగే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఘనీభవన స్థానం నీటి యొక్క ఘనీభవన స్థానం అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటారు అన్నప్పుడు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అదేవిధంగా నీటి ద్రవీభవన స్థానం నీటి ద్రవీభవన స్థానం అన్నా కానీ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ నీటి మరుగు స్థానం లేదా నీటి బాష్పీభవన స్థానం అంటే నీటి మరుగు స్థానం అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నీటి గవనీభవన స్థానం అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రాగానే గడ్డ కట్టడం అనేది ప్రారంభిస్తూ ఉంటాయి తగ్గిస్తున్న కొద్దిగా సో నీటి ద్రవీభవన స్థానం జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుండి సెల్సియస్ నుండి మనం పెంచుకున్న కొద్దీ అంటే పెంచుతున్న కొద్దీ మనకి మెల్టింగ్ అంటే ద్రవంగా మారడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో కామన్గా జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ నీటి మరుగు స్థానం బాయిలింగ్ పాట బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది మరి ఫారెన్ హీట్స్లోకి ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా రైట్ ఫారెన్ హీట్స్లోకి ఇప్పుడు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ అండి కొన్ని బుక్స్లలో టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అనే ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ సో సపోజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది జస్ట్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ ఓకేనా సో జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్స్ అన్నప్పుడు జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ అయితే డిగ్రీ సెల్సియస్ని ఫారెన్ హీట్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే ఫార్ములా నైన్ బై ఫైవ్ జీరో డిగ్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ థర్టీ టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ సపోజ్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ని మార్చుకోవాలన్నప్పుడు నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ పెట్టుకోవాలండి ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఏదైతే డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉందో అది పెట్టుకోవాలి ఇంటూ థర్టీ టూ సో ఐదుకి ఐదుకి ఆన్సర్ ముప్పై రెండు ప్లస్ తొమ్మిది నలభై ఒకటి డిగ్రీస్ ఫారెన్ ఇట్స్ సో ఈ విధంగా మార్చుకోవాలి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంచి క్లాసెస్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ మాత్రమే నేను చెప్తాను మీ అందరికీ తెలుసు ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మనం ఒక్కసారి దీన్ని రివ్యూ చూద్దాం డైరెక్ట్ పదార్థాలలో నాలుగు వరకు పదార్థం ఏది అన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ ప్లాస్మా అని పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి ప్లాస్మా జనరల్గా పదార్థాలు ఏంటి ఘన పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాలు వాయు పదార్థాలు పదార్థాలలో నాలుగవ రకం నాలుగవ ఏంటి నాలుగవ ఏమంటారు దాన్ని ఏదో ఒకటి లేదు నాలుగవది ప్లాస్మా సో ద్రవీభవనం అంటే మెల్టింగ్ లేదా ఫ్యూజియన్ ఘన పదార్థం నుండి నేరుగా ద్రవ పదార్థంలోకి మారటను ద్రవీభవనం అంటారు బాష్పీభవనం ఎవోపరేషన్ ద్రవ పదార్థం నుండి వాయు పదార్థంలోకి మారుటను బాష్పీభవనం అంటాం సాంద్రీకరణం అంటే కండెన్సేషన్ వాయు పదార్థం నుండి ద్రవ పదార్థంలోకి మారటం కండెన్సేషన్ అంటారు ఘనీభవనం ఫ్రీజింగ్ లేదా సాలిడిఫికేషన్ అంటారు వాయు పదార్థం నుండి సారీ ఇక్కడ ద్రవ పదార్థం నుండి ఘన పదార్థంలోకి మారటం ఓకేనా ఇక్కడ ద్రవ పదార్థం అండి నేను టైపింగ్ తప్పు రాశాను ద్రవ పదార్థం నుండి ద్రవ పదార్థం నుండి ఘన పదార్థంలోకి మారటను ఘనీభవనం అంటాం 
ఓకే ద్రవ పదార్థం నుండి ఘన పదార్థంలోకి మారడం ఫ్రీజింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఉత్పత్తనము అవక్షేపణం అంటే ఘన పదార్థాల నుండి నేరుగా వాయు పదార్థాలకి మారటం సబ్లిమేషన్ అంటారు నిక్షేపణం డిపోజిషన్ వాయు పదార్థం నుండి ఘన పదార్థంలోకి మారుటను నిక్షేపణము అంటారు సో ద్రవీభవన స్థానం ఏంటిదండి జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఓకేనా సో ఘనీభవన స్థానం ఏంటిది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ మరుగు స్థానం అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు చదవాల్సిన అవసరం అవుతుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సౌండ్ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం మీకు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ అయితే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్వి సో ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మీరు చాలామంది ఈ నన్ను మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్న మాకు ట్యాటూస్ వేయించుకున్నాం లేదా అవి వేయించుకున్నా మెడికల్ టెస్ట్ గురించి మీరు ఎక్కువ కంగారు పడకండి నేను వాటి గురించి ఎందుకు చెప్పట్లే అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి మీరు సిబిటీ వన్ క్లియర్ చేయాలి తరువాత మన ప్రాసెస్ ఆ చెప్తా ఓకేనా సో ఏ సర్టిఫికెట్స్ కావాలి ఎలాంటివి కావాలి మనం ఏం చేయాలి ఏంది అని ఫస్ట్ మీ ఫోకస్ అంతా ఎగ్జామ్ మీద మాత్రమే పెట్టండి ఓకే సో విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్